आई वॉज अस्टॉनिश टू सी माई ब्रदर एट मनाली मैं जब मनाली गया था तो मैं अचानक वहां भाई को देखकर चौंक गया टू एस्टॉनिश मतलब आश्चर्यचकित करना और एस्टॉनिश्ड आश्चर्यचकित होना मैं आश्चर्यचकित हो गया टू एस्टॉनिश अटर टू अटर मैंने कहना ही अटर्ड सम वर्ड इन हिज ईयर्स उसने उसके कान में कुछ बुद बुदाया कहना का मतलब जोर से कहना नहीं अटर मतलब जोर से कहना नहीं अटर मतलब धीरे धीरे बुद बुदाना कुछ धीरे धीरे कहना सो यू आर यू आर ऑलवेज अटरिंग समथिंग और दर तुम कुछ ना कुछ बुद बुदाते रहते हो तो ये दिस इज अटर अंदर द डिफिकल्ट वर्ड टू वैनिश गायब हो जाना लुप्त हो जाना बेल बॉटम विच वॉज सो पॉपुलर फैशन हैज वैनिश्ड बेल बॉटम आपने सुना होगा किसी जमाने में बड़े खास ढंग के पैंट होते थे वो वो अब पूरी तरह सीन से बाहर हो गए दृश्य से बाहर हो गए दे हैव वैनिश्ड द प्लेन वैनिश्ड इन नो टाइम सो फास्ट प्लेन इतनी तेजी से उड़ा कि कुछ क्षण में वो लुप्त प्राय हो गया लुप्त हो गया गायब हो गया डिसाइपल आई टोल्ड यू शिष्य चेला एकलव्य वॉज द डिसाइपल ऑफ द्रोणाचार्य विच द्रोणाचार्य डिड नॉट नो और द्रोणाचार्य को स्वयं को नहीं मालूम था कि एकलव्य उनका शिष्य है टिल दे मेट ईच अदर टिल दे मेट ईच अदर एनेकडोट एनेकडोट मीन्स वैसे तो किस्सा कोई चुटकुला लेकिन एनेकडोट का अर्थ होता है अनदंत कथा भी दंत कथा दैट इज कॉल्ड एनेकडोट देर इज ए फेमस एनेकडोट इन आवर छत्तीसगढ़ कल्चर अबाउट दिस ग्रेट मैन एक इसके बारे में एक दंत कथा दंत कथा क्या होती बहुत पुरानी कहानी पुराने समय से चली आ रही कहानी को दंत कथा कहते हैं जो कई जनरेशन से आ रही उस दंत कथा में हमेशा कुछ न कुछ मैसेज रहता है कुछ न कुछ आ, हमारे आप के लिए कुछ उसमें आ, एक मैसेज रहता है उसे कहते हैं दंत कथा टू एक्सेप्ट मैंने स्वीकार करना I have accepted your invitation. और accept मतलब के अलावा E X C E P T. All will come except you. तुम्हारे अलावा बाकी सब लोग आएंगे Accept. You cannot accept the truth. तुम सच्चाई को स्वीकार करते ही नहीं तो एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट में अंतर जानने की कोशिश एक्सपेक्ट मतलब ई एक्स सी पी टी एक्सेप्ट एक अलग शब्द है और ए डबल सी पी टी एक्सेप्ट अलग शब्द है टू एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना आई एक्सपेक्टेड यू एट फोर ओ क्लॉक इन द इवनिंग मैंने तुम्हें चार बजे आने की उम्मीद थी मुझसे मैंने उम्मीद की थी कि तुम चार बजे आओगे टू एक्सपेक्ट यू हैव स्कोर्ड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन तुमने उम्मीद से ज्यादा अंक पाए हैं एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद यहां है वर्ड एक्सेप्ट और एक्सेप्ट के दो अलग अलग एक ही उच्चारण के साथ दो अलग अलग शब्द मैंने बता दिए एक्सेप्ट और एक्सेप्ट टू स्नीक मतलब चुपके से घुस जाना ही स्नीक डिन टू अवर मीटिंग हॉल वो चुपके से हमारे मीटिंग वाले कमरे में घुस गया He sneaked his uh, himself into the uh, bathroom. वो bathroom में छुप गया चुपके से घुस गया और शॉर्ट मैंने भगाना किसको भगाता था कौन The painter swatted the fly that he felt is real. That fly which was drawn by the blacksmith. You remember? So to swat मैंने भगाना Apprentice मतलब 
प्रशिक्षण पाने वाला प्रशिक्षु इल्यूजनिस्ट लाइकलीनेस इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस मतलब भ्रांतिपूर्ण भ्रांतिपूर्ण समानता भ्रांतिपूर्ण समानता इलास्ट्रेट मतलब चित्रित करना दिखाना बताना दिस स्टोरी डर इलास्ट्रेट वन पॉइंट वेरी क्लियरली ये कहानी एक बात स्पष्ट बताती है चित्र से बताना नहीं जरूरी नहीं है वैसे तो इलस्ट्रेशन मतलब होता है चित्र लेकिन टू इलस्ट्रेट मतलब बताना कहना जो भी मैं बात बता रहा हूँ ये घटना ये कहानी दैट इलस्ट्रेट्स वन थिंग वेरी क्लियरली दैट यू कैन डू इफ यू वांट तुम यदि चाहो तो तुम कर सकते हो ये इस कहानी ये कहानी बताती है तो टू इलस्ट्रेट बताना एसेंस मतलब सार द एसेंस ऑफ ऑल दिस जो भी मैं कह रहा हूँ इज यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ मैंने जितनी भी बात बताई उसका निचोड़ निष्कर्ष सार तत्व यही है कि सच बोलो द एसेंस ऑफ दिस चैप्टर इज दैट यू कैन दैट ऑल ऑफ यू हैव सम और द अदर टैलेंट इस पूरे अध्याय का एक निष्कर्ष तो ये भी है कि हम में आप में हर एक में कुछ ना कुछ प्रतिभा है ऑल ऑफ अस हैव सम और द अदर टैलेंट टू कंकर मतलब विजय प्राप्त करना ब्रिटेन हैड कंकर द वर्ल्ड इन 16-17 सेंचुरी एंड तेंजिंग नोरके वॉज द फर्स्ट शेरपा हु कंकर्ड माउंट एवरेस्ट तेंजिंग नोरके वॉज द फर्स्ट इंडियन हु कंकर्ड माउंट एवरेस्ट जिसने माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई मिस्टीरियस मतलब रहस्यात्मक अजीबो गरीब द स्टोरी है सम मिस्टीरियस एंड इस कहानी में कुछ बड़ा रहस्यात्मक अंत है इसका जहां पर वो पेंटर ताली बजाता है दरवाजा खुलता है अंदर जाता है और गायब हो जाता है तो द स्टोरी है द मिस्टीरियस एंड एक बड़ी अजीबो गरीब समाप्ति है अंत है इस कहानी का दैट इज कॉल्ड मिस्टीरियस कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स मतलब पूरक ध्रुव प्लीज नोट द स्पेलिंग सी ओ एम पी एल ई इज कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक और सी ओ एम पी एल आई कॉम्प्लीमेंट्री मतलब किसी की प्रशंसा सो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री रोल एक दूसरे के पूरक हैं फादर एंड मदर प्ले ए कॉम्प्लीमेंट्री रोल इन द फैमिली एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं फ्लूड मीन्स वॉट द्रव्यमान फ्लूड का मतलब वैसे होता है लिक्विड द्रव्य लेकिन द्रव्यमान जो है वो फ्लूड द वर्ल्ड इज इन ए फ्लूड सिचुएशन The relation between India and Pakistan are in a fluid situation. एक द्रव्यमान स्थिति में है इसका मतलब क्या है पानी हो गया नहीं इसका मतलब है पानी जैसा तरल उतार चढ़ाव हो रहा है दिशा बदल रहे हैं बह जाते हैं रुक जाते हैं जैसे पानी की जो प्रकृति है वो जिसमें हो उसे कहते हैं द्रव्यमान So the relation between India and Pakistan are in a fluid situation. Moist, moist मतलब नमी moist during the rains because of moist many clothes get uh, bad kapde kharab ho jate hain moist ke karan nami ke karan geele ho jate hain interaction antah kriya jaisa maine bataya few other words that you need to learn is uh, uh, as i said the other day untrained untrained matlab अशिक्षित समकालीन कंटेम्पोररी द पेंटिंग इज नॉट समकालीन द पेंटिंग इज क्लासिकल इट इज नॉट कंटेम्पोररी पेंटिंग द कंटेम्पोररी पेंटिंग इज ए मिक्स ऑफ चाइनीज एंड यूरोपियन आर्ट 
जो हमने आखिरी में पढ़ा समकालीन पेंटिंग वो है जिसमें चाइनीज़ आर्ट और यूरोपियन आर्ट को मिलाया जा रहा है या कंटेम्प्रेरी पेंटिंग इज़ ऑल्सो वन विच इज़ कॉल्ड आउटसाइडर आर्ट विच इज़ कॉल्ड आर्ट ब्रूट विच इज कॉल्ड रॉ पेंट रॉ सो दिस इज कंटेम्प्रेरी पेंटिंग मीन्स आज कल की समकालीन आज कल की जार आई टोल्ड यू जार मैंने विधा श्रेणी शैली सबसे सही अर्थ है शैली इट इज ऑफ डिफरेंट जार ये जो पेंटिंग है बिल्कुल अलग शैली की है श्रेणी क्या तो है ही पर ज्यादा उचित शब्द होगा शैली जार जी ये स्टिमुलेटिंग मीन्स प्रेरक जो एनर्जी देता हो जो शक्ति देता हो उत्साहित करता हो प्रेरित करता हो योर द इंट्रैक्शन विथ यू इज वेरी स्टिमुलेटिंग तुम्हारे साथ जब भी हम मेरा इंट्रैक्शन होता है तो मुझे बहुत प्रेरणा देता है स्टिमुलेंट लेमन इज ए स्टिमुलेंट नींबू जो होता है वो उत्प्रेरक का काम करता है इसलिए खिलाड़ियों को खेल के दौरान जब वो थक जाते हैं तो उनको नींबू निचोड़कर नमक के साथ थोड़ा दे दिया जाता है शक्कर के साथ दे दिया जाता है ताकि वो एनर्जाइज करे उनको उनको पुनः ऊर्जा दे पुनः उनको उत्साह दे प्रेरक का काम करे उत्प्रेरक का काम करे कंट्रास्ट मतलब विरोध जिस पर हमने दो प्रश्न अभी किए तो इन कंट्रास्ट टू हिम इन कंट्रास्ट टू मोहन His sister is better in studies. In contrast to Mohan, his sister is better in studies. Mohan ki tulna me, uski bahan padhai me behtar hai. In contrast to, iska as normally ham aise hi upyog karte. In contrast to, in contrast to America, New Zealand is more beautiful. अमेरिका की तुलना में न्यूजीलैंड ज्यादा सुंदर है इन कंट्रास्ट टू राइट टू प्रोपाउंड मतलब विचार लाना नया विचार यू हैव प्रोपाउंडेड एन आइडिया तुमने कोई नया विचार दिया है विच इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय मैनी जो बहुत लोग स्वीकार कर रहे हैं तो प्रोपाउंड नया विचार लाना प्रचार करना कॉन्सेप्ट मैंने विचार इट्स ए न्यू कॉन्सेप्ट एक नया विचार है देर आफ्टर अदर वर्ड इन दिस स्टेज ऑफ स्टोरी आर कॉमन बट देन काउंटर पार्ट मतलब क्या होता है काउंटर पार्ट सहभागी फीमेल इज ए काउंटर पार्ट ऑफ मेल मेल इज ए काउंटर पार्ट ऑफ फीमेल बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर अंडरस्टूड Similarly, middle void. मैंने void का अर्थ बताया था वी ओ आई डी वॉयड मतलब शून्य मिडल वॉयड मतलब मध्य में बीच में जो शून्य है किसके बीच में धरती और स्वर्ग अर्थ एंड हेवन ब्रह्मांड में शून्य है एंड देर इज अ स्टोरी इन क्लास ट्वेल्व दैट यू विल रीड वेर यू विल रीड दैट इफ द एवरी थिंग इज स्क्वीज इन दिस अर्थ एंड स्पेस इज रिमूव तो इट विल बी लाइक ए स्मॉल बॉल इतना स्पेस है दुनिया में खाली स्थान है कि इन सब खाली स्थानों को हटा दिया जाए और सबको दबा दिया जाए तो एक हाथ के बॉल की तरह हो जाएगा दैट इज व्हाट द स्टोरी सेज टू सस्पेंड मतलब स्थगित करना और सस्पेंड मतलब नौकरी से किसी को कुछ समय के लिए हटाना दैट बॉय हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द क्लास कुछ समय के लिए उसे कक्षा आने से वर्जित कर देना टू वो सस्पेंड एंड टू सस्पेंड मतलब स्थगित कर देना द पिकनिक हैज बीन सस्पेंडेड द आइडिया ऑफ पिकनिक हैज बीन सस्पेंडेड उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है टू सस्पेंड मेडिटेशन मींस ध्यान व्हाट इज मेडिटेशन हियर ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट In between, you retain. In between, you just remain motionless. No breathing in, no breathing out. That stage is called dhyana meditation. To akar mane hona. 
वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज गोइंग टू अकर इन माई लाइफ टमोरो कल मेरे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होगी अकर मने होना टू अकर हेल मीन्स सम्मान करना किसी के गुणगान करना प्रशंसा करना महात्मा गांधी हैज बीन हेल्ड एज द ग्रेटेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी महात्मा गांधी हैज बीन हेल्ड एज द ग्रेटेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी इन द वर्ल्ड दुनिया के सबसे महान व्यक्ति माने गए हैं बीसवीं शताब्दी में उसके रूप में उनको आ, सबसे महान व्यक्ति के रूप में उन्हें गिना जाता है ही हैज बीन हेल्ड इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव और डिजिंग मैंने बताया अत्याधिक जिसमें चक्कर आने लगे डिजिंग हाइट मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर आउटस्टैंडिंग उत्कृष्ट योर परफॉर्मेंस इज आउटस्टैंडिंग टेस्ट मनी प्रमाण टेस्ट मनी एंड क्रिएशन मतलब कलाकृति योर द क्रिएशन ऑफ दीज पेंटर्स लाइक राजा रवि वर्मा रविंद्र नाथ टैगोर रविंद्र नाथ टैगोर आर ऑल ऑन डिस्प्ले इन डिफरेंट म्यूजियम्स इन इंडिया सो विद दीज वर्ड्स वी हैव ट्राइड टू लर्न ए फ्यू वर्ड्स विच वी आर इन द हैबिट ऑफ यूजिंग दैम एवरी नाउ एंड देन जब तब इसकी जरूरत पड़ती है आई हैव नॉट गॉन इन टू गिविंग यू द वर्ड बाय वर्ड मीनिंग because otherwise it will be too vast you better learn less but learn useful word and learn you must so with that aim in mind we have done the word building exercise along with sentence formations and now we come to the last part of it that is question answer of this chapter the first of the questions in the series of question that you have is question number 1 कंट्रास्ट अर्थात तुलना करें अंतर बताएं कंट्रास्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विथ एग्जाम्पल यूरोपियन व्यू और चाइनीज व्यू की जो कला है इसमें उदाहरण के साथ अंतर बताएं उदाहरण के साथ एज यू हैव स्टडीड द चाइनीज पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन इमेजिनेशन The Chinese paintings are traditional paintings, classical painting. The Chinese painting follow inner or spiritual approach, inner meanings of life. They talk about spirit, whereas European paintings they reproduce. Chinese paintings don't reproduce. European paintings reproduce and what do they reproduce they reproduce not imagination but actual view of external or real object actual view jaisa dikhai deta hai usko dikhati hain of the real objects the paintings of uh, wu dao ji and master painters of europe they show this difference like here explain the concept of shan shui shan shui ki vyakhya kare you were told shan shui consist of two words and it means mountain water it also it means it's a style of chinese painting shan shui is a style of chinese painting shan shui meaning is mountain water what is that style in that style of painting natural landscape the landscape which is an inner one a spiritual and conceptual space they are shown spiritual conceptual natural and shan shui represent the two complementary poles 
the earth and the heaven, the yang and the yin, reflecting the Taoist view of universe, where man is very, very important component, very, very important element. Apart from earth and heaven, man is very important element. Why? Because he is a conduit between the two. He is a link between the two. So, Shan Shui, Uska Shabdarth hai, mountain water. Jabki mountain water kya hai, Uska Vivran mene de diya. Question number, next question. What do you understand by the term outsider art? and art brute or raw art. I've explained that enough. But still, for revision's sake, you can understand that outsider art are the people who have no right to say they are artists, number one. Because they have not undergone any formal training. They have not received any training. And yet, they are making beautiful paintings. That is what is called brute art. Brute art is the work of such painters who have not undergone training and those paintings are therefore in a raw state. The best example is Indian context, Nek Chan. The next question, the emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. These were the lines that came in the beginning of the story. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. This sentence means what? That is the question. This sentence means what? The sentence explains the fact that uh, even though an emperor is mighty, very powerful, all powerful, rules over a large area, have control over the people whom he has conquered, but only the artist is able to get in, go and buy and any material appearance. Only an artist knows both the path and the method of the mysterious world. Jo ajuba hai dunya, uske andar jane ka rasta keval artist janta. And that is why emperor may rule over the area, but Artist knows the way. Only the artist knows the path and the method also for that. This way, artist is greater than emperor. Kalakar, jada mahatpoorn hai. For whom is the word the tutored genius used in the story? Tutored genius. Who created paradise? And what is the nature of his contribution? The answer is, the tutored genius, the untutored genius is used for Nek Chand, an 80-year-old man when the story was written. He built a rock garden in Chandigarh, made of waste material. And that garden is so wonderful that it is called as paradise. The nature of his contribution is that he is the biggest name in what is known as contemporary art called outsider art, biggest Indian name. And being the outsider art, it means he is not trained, but he has an eye to understand the beauty of nature. By using waste material, he has built beautiful gardens conveying many messages. And so, this Nekachan 
is that untutored genius who has not undergone any formal training in the field of art, sculpture, or literature. His sculptural pieces are masterpieces, so beautiful that one of the biggest organizations in the world that works under UNESCO had exhibition of his sculptural pieces for five months in Europe in four different countries. And also one of the magazines called Raw Vision, World Standard Magazine, put him in its cover along with one of its famous painting called Women by the Waterfall. The next question. The landscape is an inner one on a spiritual and conceptual space. That's a very, very important line. You must try to understand the meaning, inner meaning of it. The landscape is an inner one. On a spiritual and conceptual space. Ek prakritik drishya jo hai, wo antarik hota hai. Aur ek adhyatmik aur sankalpakatmak antaral hota hai. This phrase means what? What is the meaning of this phrase? It means the Chinese art form whereas the Chinese painter wants you to enter his mind. The European painter wants you to borrow his eyes. I have said that the Chinese painter wants you to understand this painting from your own view. Any Chinese painting और इसका मतलब सबके नजरिए अलग-अलग होंगे यूरोपियन पेंटर चाहता है कि केवल यूरोपियन पेंटर जिसने पेंट किया है उसके नजरिए से ही उसकी पेंटिंग को देखो चाइनीज पेंटिंग इज अ फिजिकल एज वेल एज अ मेंटल पार्टिसिपेशन बोथ वे यू हैव टू हैंडल it is a landscape created by the artist to travel up and down, back again, and so on and so forth through the viewer's eyes. And each viewer will see this painting in his own way. The landscape is not real in Chinese painting. And it can be reached from any point. The Chini Kala is the Chini Chitrakar मस्तिष्क न कि आंखों से प्रवेश करने की बात करता है एंटर हिज माइंड शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से पार्टिसिपेशन चाहता है सहभागिता चाहता है लैंडस्केप फॉर हिम इज अ काइंड ऑफ ऐसा भूदृश्य है जो कलाकार ने बनाया है ऊपर नीचे का रास्ता है आने जाने का रास्ता है अंदर बाहर का रास्ता है आप किसी भी रास्ते से घुस सकते हो अर्थात किसी भी एंगल से सोच सकते हो किसी भी क्रम में सोच सकते हो कहीं से भी उसके अंदर पहुंच सकते हो जबकि पश्चिमी पेंटिंग में ऐसा नहीं है नाउ नेक्स्ट इज कोरिलेट्स ऑफ यांग एंग इन इन दिस in this article means what? The Indian culture lays stress on nature and God. Nature is yin or female part, whereas God is the creator, the male part. This concept also known as you know, Maya and Brahma. You have to compare the two, Maya and Brahma with yang and yin. The combination of two creates the whole world. Bharati Sandar mein Maya aur Brahma se puri dunya bani hai. Usi prakar Chinese Sandar mein Yin aur Yang se bani hai. All the objects, all the inhabitants, ye sab isi ka mix hai. So the question is, again very clear, find out the correlation of Yin and Yang in Indian context or in other countries. And when we say other country, you have to compare it with India. And talk about Maya and uh, um, at the same time, 
Brahma. Brahma. So, relation. A very small question. What is the language spoken in Flanders? French is the language. Answer is French. Though it is a part of Belgium, but Belgium consists of multilingual uh, people. So, French part, where French language is dominant, Flanders is there. Working with words, the following common words are used in more than one sense. Panel, studio, brush, essence and material. Your book gives detailed answer or detailed use of the word panel and material. The exercise is you have to pick up the remaining three words that is studio, brush and material and make as many sentences as possible with each sentence having different meaning. Aapko itne vakki banane ho usme jitne sambho hai aur har vakki ka arth alag ho. Arthat material ke yadi paanch vakki banate hai to paancho vakkiyo ke material shabd ka arth alag ho. Now, next is find five sentences each from the rest of the word to show different senses in each of them. Apart from these three, ye teen ke lawa aapko aur paanch word chunne hai jinke alag alag meaning ho. Aur iske pehle bhi mene aapko kaha hai paanch shabd aur nikaliye jinke alag alag meaning ho alag alag context mein. The idea is shabdon ka bina sentence ke upyog koi maayne nahi rakta. शब्दों की समझ तभी पूरी मानी जाएगी तभी पूरी होती है जब आप उसको किसी वाक्य के संबंध में उसको देखें तो माय डियर फ्रेंड्स दिस चैप्टर कीप्स टेलिंग यू रिपीटेडली नॉट ओनली अबाउट द स्टोरी एंड द कंटेंट बट आल्सो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग वर्ड इन कंटेक्स टू डिफरेंट सेंटेंसेस डिफरेंट सिचुएशंस कंक्लूड द चैप्टर विद वन वेरी इंपॉर्टेंट message to you all and that is be a part of outsider art never give up each of you have some or the other talent identify it and if you are skilled it's fine but if you are unskilled don't lose heart outsider art and its growing popularity or for that matter, what is called a raw art. Its growing popularity is, try to understand, is because of the people who are untrained artists. Like children who are still not going to school maybe, or who are going to school but have not undergone any kind of formal training, or mentally ill people. Think of it, mentally ill people have also shown a lot of talent. And some of them have become world famous in this field. They create art pieces which have become masterpieces. They create such pieces with their own understanding and not from the stereotype form of the uh, classical or uh, you know, uh, with the idea of fashion or anything. They create and they imagine in their own way those pieces of painting. Be a painter and by painter I mean not the one which has simple meaning to draw the line but make your own life and be very positive. Use your talent for making your own mark in life.